сформировать жилищную программу по дальневосточной ипотеке поручил губернатор края Владимир Илюхин. По его словам, она должна удовлетворять потребности потенциальных покупателей и застройщиков. На совещании, посвященном дальневосточной ипотеке, выступила руководитель Камчатского агентства ипотечного жилищного кредитования, аккредитованного партнера Банкдом.рф Жанна Горбаконенко. Она рассказала, что Кайшка непосредственно занимается консультированием и информированием камчатцев, заинтересованных принять участие в программе. В свете того, что мы назначены консультировать людей и информировать, мы непосредственно занимаемся информированием населения, объясняем условия программы, куда, как можно обратиться для подачи заявки. Ну и попутно собираем статистику обращений и вопросов. Значит, с начала работы программы было проконсультировано около 200 человек. Шесть заявок поданы, четыре из них уже одобрены. И сейчас эти заявители рассматривают варианты и выбирают подходящие квартиры. Всего же на Камчатке банки приняли уже 41 заявку на участие в дальневосточной ипотеке. Также представитель КАИШК отметила, что основной вопрос, который возникает у желающих взять льготную ипотеку, это ограничение по возрасту, поскольку члены семей в основном разновозрастные. А условия участия в программе предусматривают, что оба супруга должны быть не старше 35 лет. Сдерживающим фактором является и первоначальный взнос, поскольку на него нельзя направить средства материнского капитала. Владимир Илюхин поручил главам муниципалитетов начинать строить новое жилье. В городе, когда после раз жилье было построено значит, за городские средства, не помню. Вот, Лодская, но Лодская краевая тоже была. Вот, вот. Об этом говорю. Вы даже в бюджете средств никогда не закладываете на то, чтобы строить жилье. Вы прекращаете эту практику, потому что вы должны планировать. Мы с депутатами обсуждаете эти вопросы. Планируйте деньги. Вы будете сами начинать строить. Появится возможность и под уделение жилья, под значит, эту ипотеку. Шевелитесь, правда, но там же нельзя. Жилищная проблема, она сегодня стала на, вообще на первый план. Надо этим заниматься. Этим должны заниматься муниципалитеты. В ближайшее время в краевом правительстве, администрациях Петропавловска и Ельзовского района пройдет ряд совещаний с участием строительных организаций, банков и заемщиков.